あの職人肌の,、ね、あの人なんだけど、まあ、その人の曲をですね、えー、早速やってみようと思っちゃったわけですねでこれが結構決めが多くてですねいきなりやっちゃおうみたいなでき,るできるだろうけど<笑>そうわかんないけど<笑>やってみようみたいな感じになります、えー、タイトルがねなんかまた変わっまあ面白くてあの生意気小僧っていうスラングかな英語のねあのウィッパースナッパーっていうなんかタイトルがついてます、えー、ウェン・クランプの曲聴いてください
ウェン・クラントウェン・クラントも多分好きであろうギタリストがですね多分ジェフ・ベックなんですけどジェフ・ベックの曲をまあ最近ちょっといつもやってるので2曲続けてきててやりたいと思います「悲しみの恋人たち」っていうバラードともう一曲は「スキャットプレイン」っていう曲ですねそうそうそう。<音楽><音楽><音楽>
前回やった曲なんですが、まああのあのまあ、ジャックさんがね、懐かしい歌をやってくれみたいなあのそれ言われて、で井上陽水の曲やったんだけど、また井上陽水、またやるのかとか思ったんだけどさ、もしかしてあの僕らの懐かしい曲とあの、皆さんの世代の懐かしい曲、全然違うから、あのまあ、20代、30代の人の懐かしい曲って、また例えば日だったりとかさ。あのいろいろな人にいると思うんだけどさあのそういうのやろうかなとか思って一生思ったんだけどや,やっぱやめて<笑><笑>ミッシーのさあのこれ何やっ懐かしい<笑>いや思ったけどやっぱりおっさんが無理してそんなことやってもみたいなさ<笑>それが待ってよあの山内ってやっぱり山崎雅義だよなとか思って<笑>山崎雅義ってほらあの僕聴いてるわけじゃないんだけどやっぱみんなにレッスンで教えてみんなが曲持ってくるからなぜか知っててさ一応僕も聴きをするわけで。<音楽>いや分かんないっていう人がここが多い30代の人にとってはお懐かしいぜみたいなさうん、うん、そういう伝承曲はもうここ三数年違っただけでこうバカでかいというさ、うん、いやまあそういうわけでそういう懐かしい曲をもうやっぱりちょっと色目を使ったんだけどやっぱりやめてやっぱり傘がないにしようみたいなさ<笑>やっぱり俺らおっさんは傘がないぜみたいな。<笑>えー、そういうわけでですね、井上陽水の曲で、えー、傘がないという、まあ、フォークの曲なんですが、えー、激しくロックでやりたいと思います。
when it takes my like a brand new wine But the price, secret and movie Fairy
と休憩します。5分ぐらい休憩します。<笑>
ブルースカイマキソーっていうね、あの曲なんですけども、あのこれ書いた当時によくあの今SNSフェイスブックとかツイッターとかあるけど、まあ当時はまだなくて、その代わりまあBBSとかそういうのがこう結構まあ乱立
捧げていくみたいな月経とみたいな感じの時です聞いてください、えー、The Blue Sky Like So Did You
、もう一曲オリジナルを、えー、やりたいと思いますよ。まあ、これは割とよく、えー、やってた、あのまあ、やってたってことはやってないかな。「金の鳴る丘」っていう日本語詞の曲を作ったんですけど、まあ、前回バンドで初めてやって。ラテンロックの気持ちだったんでラテンロックですって言ったらすごくあの速いテンポのやたらにお天気な曲になりましてですねなんじゃこらみたいな感じが自分としてあったんだけどまあ,あのグループはすごく楽しかったんだけど曲層違うよなみたいな感じで思ってちょっと今日はあこれまたちょっと作り直すつもりでなんかこうやっぱブルースロックみたいにやろうみたいなことを言ってさっきやってみたらいいなと思ったんだけどいいのはいいんだけど逆に難しくなっちゃって。あのテンポが遅いと逆に難しいんだよねで、まあ、曲奏はそんな感じの曲みたいな感じで「えー、金のなる丘」という曲、えー、ここですねまたちょっと新しいバージョンで演奏してみたいと思います
さて、えー、次の曲が本当にうまくいくのかどうかは私もやってみないと分かりません<笑>あの僕よくクラブイベントやってたので10年ぐらい前はこうライブハウスでこう生演奏って感じじゃなくて別にバンドのメンバーみたいなのもいないしこうチャックさんとか有田さんに人も、まあ、その当時別にいなかったしさ一人でやるしかないからかといって僕日当たりやるのもなみたいな感じで、まあ、日当たりもちょっとやってたけどそういう人じゃないからどうしようかなと思って、まあ、クラブミュージック系の音楽すごい好きでトラックはよく作,作ってたからあじゃあ,、まあ、あの一人でやろうみたいな頃にやってた曲です。えー、ファンカデリックっていうファンクバンドがあってですねそのファンカデリックのですね、まあ、一番好きな僕の曲なんですけど「マゴット・ブレイン」っていう曲がありますすごくアシットの曲であの、まあ、ミュージシャンだったら割とこれみんな聴いてるんですけどねあのなんていうかあの多分ドラッグかマリファナかやってみんな聴いてる曲でしょうこれは<笑>世界中<笑>、えー、アシットテイストない曲なんですが、まあ、それをちょっとクラブバージョンのテイストにまあ僕はちょっと書いて。それをちょっとやってみたいと思いますが、ちょっと準備をします。